নমস্কার আমার বাংলার সংবাদে আমি অনুষ্ঠান দাস আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমেই সংবাদ শুনলাম ভিত্তি বর্ষ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন তৃণমূল নেত্রী সুস্মিতা দেবে মণিপুর থেকে নদীপথে বার্মিট সুপারি পাচার পাচারের অভিযোগ বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে শতাধিক কর্মী সমর্থকদের নিয়ে কংগ্রেসে যোগদান করলেন এআইডিএফ নেতা আচ্ছা ধুবলা এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ ভিত্তি বর্ষ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন তৃণমূল নেত্রী সুস্মিতা দেবের বিপ্লব শর্মা কমিটির রিপোর্ট ছেড়ে বিজেপিকে নতুন চিন্তাধারা করার আবেদন তৃণমূল নেত্রী আসামের বিদেশি শনাক্তকরণে উনিশশো একাত্তর সালের পঁচিশ মার্চকে ভিত্তি বর্ষ হিসেবে বহাল রাখল মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট উচ্চতম ন্যায়ালয়ের সাংবিধানিক বিচারপীঠের এই ঐতিহাসিক রায়কে স্বাগত জানিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন তৃণমূল সাংসদ সুস্মিতা দেব বৃহস্পতিবার সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সুস্মিতা দেব জানান বিপ্লব শর্মা কমিটির রিপোর্টে যারা উনিশশো একান্ন সালের ভিত্তিবর্ষ চেয়েছিল সেটা বাতিল করে দিয়েছে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি বায়ান্নটি সুপারিশ মেনে আসমে বিপ্লব শর্মা কমিটির রিপোর্ট লাগু করার কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কারণ সেই রিপোর্ট আসাম চুক্তির প্রসঙ্গ টেনে এসএমএস পিউপেল শব্দের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পেজ ফোর্টি থ্রি এর বারবার পয়লা জানুয়ারি উনিশশো একান্ন সালের কথা বলেছে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সেটি বাতিল করে বর্তমানে যে রায় দিয়েছে তাতে আসাম সরকার রাজ্যে বিপ্লব শর্মা কমিটির রিপোর্ট লক্ষ্য করতে পারবে না কিনা সেটা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার বলে দিয়েছে আসামে বিদেশি শনাক্তকরণে উনিশশো একাত্তর সালের পঁচিশ মার্চ ভিত্তিবর্ষ হিসেবে বহাল থাকবে তাই আসাম সরকার বিপ্লব শর্মা কমিটির রিপোর্ট নিয়ে যে কাজটা করছে তা ছেড়ে দিয়ে উনিশশো একাত্তর সালকে মেনে নতুন চিন্তাধারা করার শাসন দলকে আহ্বান জানিয়েছেন সুস্মিতা দেব উনিশশো একান্ন সালের আগে আসামে চা জনজাতি হিন্দিভাষী ও বাঙালি সহ অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ ছিল এবং পরবর্তীতে ভাষার ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্য আসাম থেকে বেরিয়ে এসেছিল ফলে এসএমএস পিওপেলের ভাষা সংস্কৃতি ও পরিচয়কে যদি আসাম চুক্তিকে মেনে সুরক্ষা দিতে হয় তাহলে সব ভাষাকে সামনে রেখে সুরক্ষা দিতে হবে বলে মনে করছেন সুস্মিতা দেব বিপ্লব শর্মা কমিটি নিয়ে বিজেপি সরকার উনিশশো একাত্তরকে উনিশশো একান্ন সালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ের রায়ে সেটা আর সম্ভব হবে না তাই উনিশশো একাত্তরকে মেনে নিয়ে শাসক দল বিজেপিকে নতুন চিন্তা করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি যে আসামের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন উনি ফিফটি টুটা রেকমেন্ডেশন বিপ্লব কর্মা সমিতি বিপ্লব শর্মা কমিটির এই রাজ্যতে লাগু করবেন আপনি করতে পারেন কোনো ভাষা বা জাতিকে প্রোটেকশন দিতে পারেন কিন্তু সংবিধান না মেনে এটা হবে না সিক্স এ সংবিধানিক কাট অফ ডেট পঁচিশ মার্চ নাইনটিন আর আমি এটাও বলতে চাই অ্যাসেমিস পিপল অ্যাসেমিস পিপলের বিশ্লেষণ শুধু ওরা হতে পারে না যারা অসমিয়া ভাষা বলে কারণ স্বাধীনতার আগে সেভেন্টি ওয়ানের আগে নাইনটিন ফিফটি ওয়ানের আগে আসাম রাজ্যতে যখন বাকি রাজ্যগুলো ছিল মেঘালয়া হোক অরুণাচল হোক নাগাল্যান্ড হোক আমরা দেখতে পেরেছি যে আসামে হিন্দি স্পিকিং মানুষ ছিল টি ট্রাইবসরা ছিল আসামে বাঙালেরিয়া ছিল আসামে বোডোরা ছিল আসামে কোচ রাজবংশী ছিল আসামে ডিমাসা মানুষ ছিল তাই বলে অ্যাসেমিস পিপল এই শব্দগুলো সামনে রেখে শুধু একটা ভাষা একটা জাতি বা এক ধরনের মানুষকে প্রোটেকশন দিলে হবে না প্রত্যেকটা ভাষাকে প্রত্যেকটা জাতিকে প্রত্যেকটা ধর্মকে প্রত্যেকটা কালচার আর সংস্কৃতিকে প্রোটেকশন দিতে হবে তাই বলে বিপ্লব শর্মা কমিটির রিপোর্ট নিয়ে আসাম গভর্নমেন্ট এখন বাধ্য আবার নতুন চিন্তা করা পেজ ফর্টি থ্রিতে আসেমিস পিপলের যে বিশ্লেষণটা নাইনটিন ফিফটি ওয়ানের সঙ্গে জড়িত করা হয়েছে এটা এখন একদমই এই সুপ্রিম কোর্ট জাজমেন্টের বিরুদ্ধে এটা আমার মতামত আমি আশা করছি আসাম গভর্নমেন্ট এটা রিকনসিডার করবে মণিপুর থেকে নদীপথে বার্মিট সুপারি পাচার পাচারের অভিযোগ বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে প্রতিবেশী রাজ্য মণিপুর দীর্ঘদিন ধরে সংঘর্ষের কবলে রয়েছে কুকি ও মেথির সংঘর্ষে কেন্দ্র করে মণিপুরে এখনো উত্তেজনা বিরাজ করছে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সত্ত্বেও রাজ্য থেকে আসামে অবৈধভাবে বার্মিট সুপারি পাচার হচ্ছে অবৈধ বার্মিট সুপারি নদীপথে মণিপুরের কাছারে পাচার করা হয় মণিপুর থেকে প্রতিদিন বরাক নদী দিয়ে 
मोटर बोटे कोड़े शोधों शोधों बस्ता बार्मिक शुपरी काचरे आना होते हैं और ऐसो बार्मिक शुपरी ट्रक काचर थी के विदेशी बाजार होते हैं मिजोरम में पौर मोनीपुर थी के बार्मिक शुपरी बाजारे बहुत बेचे नहीं चें टी चौकरो काचरे लोखी पुरे मार्कुली ने बिपुल परिमाण बार्मिक शुपरी जॉब दे पौर शनिवार ओखने एक टा फील्ड आचे, फील्डे नदी तके लॉन्स तके शुभारी उठ्च, तो भेबे आमी ओखने नामलम जे ओखने की किशर की शुभारी, तो ओखना मार डाउट होलो जे टा बार्मिस शुभारी होगे, तापोर देखा मैं ओखने बीजेपी दुजन नेताओं आचे, जरा पंचायत लेवलेर मंडल लेवलेर नेता बीजेपी, आमादेर मुख्य मं बार बार उनार मुख दिए बोले था कि ये दुनिति आसम तक के बंद होएगे चे आज के जो ये बारमी शुभारी घाटे उठचे अखाने हमारे बाईपासे बाईपासे लोड होवे वड़ा जावे मुख लुक मुख के सुना जाए ऐटा बना कि सीएम सिंडिकेट हरे बाबा कि सिंडिकेट सिंडिकेट सुनते सुनते अकोन सीएम सिंडिकेट सुना जाए चे मानुषेर मु तो ऐसा तो माने एकदम और और जगह था आज के निचुले वेलेर जनों को ना मोर्चे और ऊपर ले वेलेर बीजेपी नेता गुला माने ओहोरो हो माने कार ये कारबार करे जाते हैं ऐसा तो होए ना पूरी मान अमार अंताजे प्राय सात आठ लॉन्स हो गए जटा गाड़ी पूरी माने पाय प्राय ऐडा अपना तीन चार गाड़ी माल हो गए शताधिक कर्मी समर्थन दिन ये कांग्रेस से जोगदान कर लेने आईओडीएफ नेता आचा दुल्ला बोल किया पांच एक निर्वाचन में प्राक्कले हाईला कंधी तय आईओडीएफ ये मुख्यम आखात दौल त्याग कर लें ये आईओडीएफ दौले को भुगोल में बृहस्पति बार हाईला कंधी कांग्रेस भवने जोगदान कर्मी सूचित दक्षिण हाईला भारतीय जातियों कांग्रेस से नीति आदर्श में ने चुला रंगी कर कोरें शब्दों कांग्रेस तो ले जोगदान करी नेता आशा दुल्ला बोल किया हाईले कंधी कांग्रेस भवों ने जोगदान कार्मिशुचिते जिला कांग्रेस शोभपति शामसुद्दीन बालोश को एवं काजीगुरार विधेयक खुली लुटीन मौजूदा शोभ कांग्रेस नेता रा यार ऐसे क्या? अमार और वहाँ और वहाँ पर जा कुछ ऐसा शुरू हुआ था। ये अमरा आठ जन एपी तक से, आठ जन और वहाँ पे सौ जन एपी है। अमार डॉलर जरा, अमार सबसे बड़ा दुखी चाहे, अमार यह जब डॉल डॉलर जरा था अमार बिजी से, ये ना उसी बीच में दिस। परिया आठ जन और वहाँ पे सौ जन ऐसे बिना आ पता है इसे देखो इन दोले कुनो कुनो कार्य कर में जमुन की वहाँ ना आज के लाडे रिलीफ इनका नहीं करने जाइए हम लोग कुनो शो में हम लोग पूजा इसलिए हम लोग जो तो दुपहर सेट की आर्थिक भी अपराध रसाई जो उसकी तो हम लोग एक दिन उगे जिगे सुनने वाला नहीं पुरे अपना ना ये फोटा कैमरे से लग रहा सुधु मात्र कल टिकट टा हमरा मने फैसला जास टिकट टा फैसला टिकट और बोरे दोले कुनो कुनो सोचेंगे तो ना ही ऐर बोरे कुनो सवा सोमें चीज़ हुई ले हो ना इनो जाइन कल इस यार वो मने चले जाके जेके बर पाप वो वो सिस्टम टा उन्हें टा सिंकोला ना ही उन्हें टा किच्चू ना ही तो आज के हमरा डिस्ट्रिक्ट 
ব্যবসায়ীকে দিন দুপুরে মারধর করে টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে এই গুরুতর অভিযোগ তুলে তিনজনের বিরুদ্ধে রাঙ্গিখালী পুলিশ ফাঁড়িতে মামলা দায়ের করা হয়েছে এতে গুরুতর আহত হন ধনেহরি প্রথম খণ্ডের ব্যবসায়ী রুকনউদ্দিন লস্কর বৃহস্পতিবার সকালে বাড়িতে সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে ব্যবসায়ী রুকন আহমেদ লস্কর বলেন বুধবার বিকেলে ব্যবসায় সূত্রে তিনি শিলচর যাচ্ছিলেন আউলিয়া বাজার সংলগ্ন ফরেস্ট গেট সংলগ্ন এলাকায় তার গাড়ি বলপূর্ব কাটক করে প্রাণঘাতী হামলা চালান তিন যুবক দক্ষিণ কৃষ্ণপুরের বাবলু হোসেন সাবির হোসেন ও মোহাম্মদ হোসেন লোহার পাইপ দিয়ে মাথায় ও শরীরে বিভিন্ন স্থানে আঘাত করেন এছাড়া কিল ঘুষি মেরে অচেতন করে সঙ্গে থাকা এক লক্ষ টাকা গোলার সোনার চেন ও মোবাইল ফোন হাতিয়ে নিয়ে যান বলে জানান তিনি কালকে আমি শিলচর যাওয়ার পথে গাড়ি পার্সনা যাওয়ার পথে হঠাৎ গিয়া তো ফরেস্ট অফিসার সামনে আসতে গিয়ে আমার বাইক দিকে বেরিয়ে চুন গিয়া বেরার বাদেও আমার একে মারির চেয়ে অনো দুশোর মাঝে আর দুগ্গে মাথা দুগুর একগুর মুখ বান্ধা আসলো একটার মুখ বান্ধা আর ও একে চৌকো মারছে দাসপুরি কিল আর একে গেঞ্জির দরিয়া আমার সৈতেও গেঞ্জি ফেরা গেঞ্জি দরিয়া টার মারি গেঞ্জি চেন সুইতে ছিটিয়ে লিয়ে গেছে গা হ্যাঁ আর লগে আমার লগে পার্সত আনা দেখতাম টেকা টেকা আসলো বেজান টেকা লগে প্রায় লাখ টেকার মতো আমার লগে আসলো এই টেকা সব লিয়ে গেছে নিগা আর বাদে ও মানে মারি দূরি আমার ফেলাই বাদে বাগি গেছে মানুষ জমিতে যত করে মানুষে আমার উদ্ধার করি পুলিশ স্টেশনও আমার এখনো পাঠাইছে একগুলো নাম হইল গিয়া মাহমদ আর বাবলু সাবির এরকম মুখ বান্ধা আসলো মানে এরকম কন্ডিশন করছে তো হঠাৎ তো আমার গাড়িগুলো আছে বিজনেস করি আর এই সেই ওটা লাগিও আমার মানে পিছে লাগাই পুরা মানে আমি কোম্পানিটি আর এই আমার গাড়িগুলো আছে তিন চারটা গাড়ি আছে কানো টিপ মারি আর কিতা করি আর এই সব তারা মানে পুরা লাগাইলে আছে আর কি এই যে তারা মানে এরকম কাণ্ড করছে পরে জস্তুর মতো গিয়ে মুকুমান দিয়ে গেবে রিলিছি পরে একগুলো চিন লাগছে পরে দেখে লিছে হগু দিলি যে আমি তো ফড়ি গেছি নো মানুষ জমে গেছেন বেজান মানুষ সকালে <laughs> মানুষের ফটো ফটো আছে নাকি ডাউনলোড করছেন না তো চূড়ান্ত তালিকায় অভিলুপ্ত রয়েছে এই জিপি 
তবে জনগণের দাবি মতো পুরনো চানপুর জীবির কয়েকটি গ্রাম নগদী গ্রাম জীবির সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হয় এতে উৎফুল্লিত হন চানপুর ও নগদী গ্রাম জীবির একাংশ জনগণ দুটি জীবিকে একত্রিত করে নতুন নাম হয়েছে নগদী গ্রাম চানপুর জীবি আমি নদী গ্রাম জিপি তরফ থেকে বেলা থ্রি এবং নদী গ্রাম পার্ট ওয়ান যেটা নদী গ্রাম জিপির সঙ্গে আজকে ফাইনাল রিপোর্ট মধ্যে ফাইনাল ডেট হয়েছে এবারে ওই দশ জিপির মানুষ সব গ্রামে আমার জিপিতে স্বাগতম জানাই কারণ তারা আমার জিপির সঙ্গে এড হয়েছে যখন বিভিন্ন সময় কষ্ট যখন শত দিন বাইরে হয়েছিল তখন এই জিপির মানুষ যারা আস পায় বা দক্ষিণ মনপুর জিপির সঙ্গে এড হয়ে গেছে বা প্রতিটা তারা খুব ফাইট করছ হই তারা এখান থেকে বেক হবে কারণ নদীর পশ্চিম পাবে যে দুইটা রেভিনিউ বেস হঠাৎ করে দক্ষিণ মন্ডল গেছে এতে তারা খুব যাতায়াতের অসুবিধা দেখা দিচ্ছে আমরা নদী গ্রাম জিপি তো যেভাবে বনিছিল আমরা ওভাবে জিপিটা আসলো কিন্তু এতে আমরা সন্তুষ্ট আসলাম না কারণ ছোট্ট জিপি হিসাবে এটা যে কোনো মুহূর্তে এটা সেন্ট্রাল ডিভিনেশনের মাধ্যমে দোবাই কনস্টিটিউশন বিয়ার করার একটা পরিকল্পনা আসলো তাই আমরা দশ জিপি সাইডটা রেভিনিউ বিয়েছে প্রত্যেক জনসাধারণে যৌথভাবে আমরা ফাইট করছি এবং এখানেও যেহেতু আমার প্রাক্তন জিপি সভাপতি চান্তপুরে কইছেন যে এখানেও অনেকটা সাহায্য আছে আমি বিশেষ করে এখন আমরা প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার আমিনুল সাহেবের যথেষ্ট অবদান আছে কারণ তার নিজে হেয়ার ইঙ্গ প্রেজেন্ট হইয়া তাই এই দুইটা রেভিনিউ বিভেশ নতুন দুইটা জিপির সঙ্গে এড করিয়া এবং দুটা জিপির নাম কম্বাইন করিয়া জিপি দেওয়ার জন্য তার যে আবেদন বা ধুরদার দাবি দিছা এই দাবিটা সফল হয়েছে এবং নতুন গ্রাম চানপুর প্রত্যেক মানুষের অবদানটা ফলস্বরূপ আজকে আমরা এই দুইটা রেভিনিউ বিভেশ আমরা দুইটা রেভিনিউ বিভেশ এড করিয়া চারটা জিপি একটা সুন্দর জিপি পাইছি তাই আমি খাসার ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রত্যেকটা মানুষ তারা বিভিন্ন জড়িত সবে ধন্যবাদ দিতে বৃহস্পতিবার শ্রী শ্রী লক্ষ্মী মাতার মহাপ্রসাদ বিতরণ ও মায়েদের বস্ত্র বিতরণের মাধ্যমে শ্রী শ্রী লক্ষ্মী মাতার পূজা অনুষ্ঠিত হল শিলচরের ফাটক বাজারের শ্রী শ্রী লক্ষ্মী মাতার মন্দিরে প্রতি বছরই খুব ধুমধামভাবে শ্রী শ্রী লক্ষ্মী মাতার পূজার জন্য অনুষ্ঠিত হয় এই প্রাচীন শ্রী লক্ষ্মী মাতার মন্দিরে ফাটক বাজারের দ্বিতীয় নম্বর গলির মুখে রয়েছে মন্দিরটি মন্দিরটির বয়স প্রায় আটষট্টি বছর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সুশীল দত্ত গত হয়েছেন কয়েক মাস পূর্বে উনার আত্মার সদ্গতির কামনা করে এক মিনিট বিলবতা পালন করলো শ্রী শ্রী লক্ষ্মী মাতার মন্দিরের পূজা কমিটি ও ব্যবসায়ীগণ শ্রী শ্রী লক্ষ্মী মাতার মন্দিরের কমিটির কর্মকর্তাগণ ও ব্যবসায়ীগণ সাংবাদিকদের সামনে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন মন্দির ও শ্রী শ্রী লক্ষ্মী মাতার পূজার বিষয়ে উপস্থিত ছিলেন কমিটির সভাপতি স্বপন চৌধুরী সম্পাদক সঞ্চয় পাল প্রসাধক দুলাল পাল বিজয় কুমার সান্ডু রাজু পাল টুলটুল রায় সহ আরো অন্যান্যরা दीपावली शुभे अग्रिम दिल सबा प्रसाद बच्चर এভাবে লক্ষ্মী পূজার পর দিন আমাদের সেই মহাপ্রসাদ বিতরণের আয়োজন অনুষ্ঠান হয়ে থাকে আপনারা সবাই আসুন এবং কিছু আমরা ক্ষুদ্র আয়োজনে আমাদের সেই বস্ত্র বিতরণের ব্যবস্থাও আছে আমরা আপনার আমরা আপনার আসলে আমাদের সেই অভিযান অভিযান এবং কর্মসূচি শান্ত করে এবং আগামী দিনে আমরা উত্তর উত্তর আমাদের এই কর্মসূচিতে বৃদ্ধি হয় আপনাদের সেই আশীর্বাদ এবং আশীষ কামনা করছি ধন্যবাদ जैसा कि पहले बताया गया था हम लोगों ने आज बहुत ही आनंद और उत्साह के साथ लक्खी पूजन किया उसके बाद में सभी ने महाप्रसाद ग्रहण किया बहुत आदमी प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं जो अभी बाकी हैं उन्हें भी निमंत्रण है कि फटक बाजार आइए लक्की माता के दर्शन कीजिए पूजा का आनंद लीजिए और प्रसाद का भी आनंद लीजिए और हम लोगों को लक्खी माता की कृपा सब पर बनी रहे यही लक्की माता से आशीर्वाद मांगते हैं और सबके लिए আগামী বিশে অক্টোবর রবিবার খোঁজ সামাজিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংস্থা আয়োজিত করতে চলেছে প্রথমবারের মতো গ্রামীণ মহিলা প্রতিভা খেলোয়াড়দের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কালাইন অঞ্চলে কুরকুরি বাগানের মাঝে দুপুর একটা থেকে মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা প্রফুল্ল কুমার পাল ও মিলনরানী পাল স্মৃতির উদ্দেশ্যে গ্রামীণ চার দলীয় ফুটবল একদিনের ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে চ্যাম্পিয়ন দলকে দেওয়া হবে একসেপ করে জার্সি চ্যাম্পিয়ন দল পাবে প্রফুল্ল কুমার পাল স্মৃতি ট্রফি রানার আপ দল পাবে মিলন রানী পাল স্মৃতি ট্রফি একসেপ জার্সি চারটি ধরতি দেওয়া হবে 
সার্টিফিকেট আকর্ষণীয় পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে ভালো স্ট্রাইকার সর্বোচ্চ গোলদাতা মিডফিল্ডার ও গোলরক্ষককে চারটি পুরস্কার দেওয়া হবে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ডক্টর মাসুম ও ওনার পরিবার পরিতোষ চন্দ্র দত্ত পঙ্কজ পাল ওনার পরিবার কল্যাণ কুমার চক্রবর্তী এবং ওনার পরিবার কালাইন অঞ্চলের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এই খেলা পরিচালনা করতে আমাদেরকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কালাইন ফুটবল ক্লাব খোঁজ শিলচর সামাজিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংস্থার পক্ষ থেকে আগামী বিশে অক্টোবর এক মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে চলেছি এই প্রতিযোগিতাটি হবে কালাইন কুরকুরি চা বাগানের মাঠে খেলাটি হবে স্বর্গীয় প্রফুল্ল কুমার পাল ও স্বর্গীয় মিলন রানী পালের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এতে চারটি দল অংশগ্রহণ করেছে নারায়ণচড়া চা বাগান মহিলা ফুটবল দল কালাইন বাগান মহিলা ফুটবল দল কুরকুরি চা বাগান মহিলা দল হিলারা কুনাপাড়া মহিলা দল এই চারটি দলকে নিয়ে আমরা এই আয়োজন করেছি এই এখান থেকে যাতে গ্রামের মহিলারা শহর অঞ্চলে এসে খেলাধুলা করতে পারে এবং রাজ্যিক দলে যাতে খেলতে পারে সেই সুযোগটা করে দেওয়ার জন্য এটা খুঁজ শিলচার সামাজিক সংস্থার পক্ষ থেকে প্রথমবারের মতো এই ফুটবল আয়োজন এতে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকবেন আমাদের স্পন্সার হিসাবে আছেন এস এস কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল পি সি দত্ত মহাশয় এছাড়া প্রফুল্ল কুমার পালের পরিবারের সদস্যরা থাকবেন কল্যাণ চক্রবর্তী মহাশয়ের সদস্য পরিবারের সদস্যরা থাকবেন কালাইন চা বাগানের ম্যানেজার এবং অন্যান্য বাগানের ম্যানেজারের সদস্য উপস্থিত থাকবেন এবং উপস্থিত থাকবেন আমাদের সভাপতি ডক্টর এম মাসুম ওনার পরিবারের সদস্যরা আমরা এই খেলাটি আয়োজন করেছি গ্রামীণ মহিলাদের প্রতিবাদ বাহির করার জন্য শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবর আর একবার शताधिकर्मी समर्थक कॉग्रेस कर लिफ नेता अर्षाद এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এ পর্যন্তই নমস্কার